வணக்கம் மக்களே நீங்கள் பாரு கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்ரினா அங்கே ஹோஸ்ட் அண்ட் லீவ் விட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு கால் ஆஃப் டியூட்டி விளாடலாம்னு சொல்லி ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அதை பற்றி உங்ககிட்ட பேசி ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு தான் பிகாஸ் நம்மளுக்கு இந்த பர்சனலாக கால் ஆஃப் டியூட்டி அதெல்லாம் பிடிக்காது பப்ஜி தான் விளையாடிட்டு இருந்தேன் பட் இருந்தாலும் கால் ஆஃப் டியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமாகவும் செம ஃபன்னாகவும் இருக்குது செம ஃபாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேம் பிளேயில் போகிற அந்த காலத்தினால இப்போ கொஞ்சம் அடிக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் தெரியுது பேட்டில் ராயலோட மல்டிப்ளேயர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஆண்டிட்டுருக்கேன் எல்லாருக்குமே என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கேம்லாம் எனக்கு வந்து சுத்தமாக செட் ஆகுது பட் இருந்தாலும் கால் ஆஃப் டியூட்டி செம்ம ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக இருக்குது அந்த கந்தனால் ஓகே மேனேஜ் பண்ண முடியுது சரி இப்போ பேட்டில் ட்ரையில் ஒரு சின்ன கேம் போட்டுடலாம் ஆல்ரெடி இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா விளையாடி முடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு மேலோட்டமாக ஒரு ரெக்கார்டிங் என்னக்கு இந்த கேமை பற்றி என்ன தோணுதுங்கிறத பார்த்து தான் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் டுவெல் கில்ஸ் எடுக்கிறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பெருசு கிடையாது கண்டிப்பாக என்னோட ப்ரோ பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க தேர்ட்டி கில்ஸ்க்கு மேலெலாம் எடுத்துருக்க தான் நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது எடுத்துருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் உங்களோட கிளிப்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த சேனல்லே நான் வந்து டாப் டென் கலெக்ஷன் டாப் டென் கால் ஆஃப் டியூட்டி கிளிப்ஸ் சொல்லி போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் கால் ஆஃப் டியூட்டி பேட்டில் ராயல் மட்டும் கிடையாது பப்ஜியும் நிறைய பேர் விளையாடிட்டு இருப்பீங்க ஃப்ரீ ஃபயரும் விளையாடிட்டு இருப்பீங்க இந்த கேம்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மரண மாதம் நிறைய ஷார்ட்ஸ் பாசிபிளி நிறைய கில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூக்லலாம் வந்துருக்கும் இதெல்லாம் எப்படா எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி வந்து பண்ண மாட்டே பிச்சு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வித்தியாசமாக வர நிறைய ஷார்ட்ஸ் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் காம்பிலேஷனாக வார வாரம் ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோட் வந்து போட ட்ரை பண்ணுறேன் மேபி ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்தாலும் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி ஓகே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து அந்த கால் ஆஃப் டியூட்டி பேட்டில் ட்ரையோட ஃபஸ்ட் மேட்ச் வந்து போயிடுவோம் ஸோ ஓப்பனிங் ட்ரைனிங் கிரௌண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் நீங்கள் கிளாஸஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பர்சனலாக எப்போதுமே வந்து சூஸ் பண்ணுற கிளாஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டிஃபெண்டர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏகப்பட்ட பேர் ஸ்கவுட் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு டிஃபெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி தெரியுது டிஃபெண்டர் அண்ட் அந்த இஎம்பி மெக்கானிக்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கிளாஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று தான் ரெண்டுமே உங்களோட ஆப்பனண்ட்டை ஸ்லோ பண்ணிவிடும் ஸோ டிஃபெண்டர் நீங்கள் போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு ஒரு ஃபிளாஷ் பேக் வரும் ஸோ ஆப்பனண்ட்டுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் நீங்கள் வந்து போட்டு தொட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் அதாவது இந்த வார் மிஷின் கிட்டே வர அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டேமேஜ்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கம்மியாக கொடுக்கும் இந்த மேட்ச் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற இந்த மேட்ச்சுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த ஒரு ஒர்க்கு ஸோ அது கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு டிஃபெண்டர் தான் நான் எப்போதுமே யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ் அவர் வந்து மெக்கானிக் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டஃப்பான சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் உங்களோட ஆப்பனண்ட்டை ஸ்லோ டவுன் பண்ணிடுவோம் பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து கிளியராக பார்க்க முடியும் ஃப்ரீ ஃபயர் பண்ண முடியும் உங்களுக்கும் அந்த ஆப்பனண்ட் எங்கே இருக்கார் சப்போஸ் தூரமாக இருந்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பனண்ட் எங்கே இருக்கான்னு சொல்லி அந்த ட்ரோனே பார்த்தீங்கன்னா தேடி கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துரும் ரெண்டு கிளாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொத்தத்துலேயே வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியும் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்ல போகிறது மூணு இருக்குது க்ளவுன் ஏர்பான் ஆண்ட் இப்போ லேட்டஸ்டாக ரிலீஸ் ஆன ட்ராப் மாஸ்டர் ஸோ மூணுமே சீரியஸ்லி சொல்கிறேன் வேஸ்ட்டு க்ளவுன் முக்கியமாக சொல்லும்போது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஜாம்பிஸ் தான் உங்கள் மேலே ஏவி விடும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து தூரமாக கேம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த க்ளவுனை போட்டு உங்கள் ஜாம்பிஸை யூஸ் பண்ணி டிஸ்ட்ராக் பண்ணலாம் எனிமிஸை பட் அதை தாண்டி கில் எடுக்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் பெரிய அளவுக்கு அது யூஸ்ஃபுல் ஆகாது இந்த ஜாம்பிஸோட அளவை கொஞ்சம் அதிகமாக ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஜாம்பிஸ் வந்து அமைச்சா மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டாக மாறத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இப்போதைக்கு வேஸ்ட்டு அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் ஏர்போன் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்கெல்லை கூப்பிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி போய் அந்த ஹேர்பானை யூஸ் பண்ணி பறந்து போகிறதுனா சீரியஸாக வேஸ்ட் மாதிரி தான் தெரியுது மேபி நீங்கள் ஒரு ஸ்குவாடாக யூ விளையாடும் போது யூஸ் ஆகலாம் பட் அகெயின் ஏகப்பட்ட வெஹிக்கல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஏர்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வேஸ்ட் தான் அண்ட் ஃபைனலி இப்போ லேட்டஸ்டாக ரிலீஸ் ஆன ட்ராப் மாஸ்டர் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கேம்ப் அடிக்கிறீங்கன்னா நிஜமாலே இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அகெயின் இது வந்து கொஞ்சம்
கிடைக்கும் <laughs> அதனால உங்களுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் ரெண்டு பாட் அகைன் எனக்கு வரது எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு பாட்டா வருது ஸோ இது வந்து பிளேயர்ஸா இல்ல பாட்டா சொல்லி என்ன கன்ஃபார்மே பண்ண முடியல ஸோ என்னை பார்த்து சுடுது அகைன் எது ஒரு எஃபோர்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா போடுற மாதிரி தெரியல அது மட்டும் இல்லாம இந்த நீங்க பாட்டை பாத்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த மாதிரி ஹாஃப் ஸ்டெப்ல ஏறி வந்து வெறும் தலையை காமிச்சு ஹெச்ஆர் டடிடா என்ன ஹெச்ஆர் டடி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரியே தெரியுது ஸோ ஈஸி கில்ஸ் எந்த லெவல் போனா பாட்ஸ் வராதுன்னு சத்தியமா புரியல பப்ஜிலயும் பாட்ஸ் வரும் பட் இந்த அளவுக்கு அதிகமான பாட்ஸ் வராது சீரியஸ்லி இது ஒன்றும் என்னோட ஃபஸ்ட்டு பிளேலாம் கிடையாது வந்து லெவல் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் இப்போ ரைட் நாவ் அதுவும் பேட்டர் டிராயில் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ப்ரோ வந்து டச் பண்ண போகிறேன் அப்படி இருந்தும் பாட்ஸ் நிறைய வருதுன்னா கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது அப்புறம் இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி கள்ளி செடி அதாவது அந்த கேக்டஸில் போய் மோதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த் கம்மியாகுது வெல் அதை நான் இப்போ தான் நோட் பண்ணேன் நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து பண்ணால் பேக்ரவுண்டில் ஒருத்தர் வந்து ஓடிட்டு இருந்தான் அவனை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ திருப்பி அவனை வந்து துரத்திட்டு போகலான்னு பார்க்கும்போது அந்த ஸ்னேக் படிக்கலாம் பார்க்கும்போது மறைஞ்சிட்டான் சரி உள்ளே போய் ஏதாவது லூட் கிடைக்குமா சொல்லி செக் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் இன்னொரு பாட் நான் முன்னாடி சொன்னால உங்களை பார்த்தோன்னே முதுகு காமிக்கும் ஸோ முதுகு காமிக்கிறது பார்த்தீங்களா பாட் தான் அது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஏறி போய் சரி ஒரு இடத்துல போய் செட்டில் ஆகிடலாம் யாராவது வருவாங்களா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சொல்லி நினச்சிருக்க அந்த சமயத்தில் எனக்கு செம்ம ஷாக்கு பார்த்தோன்னே ஷாக் ஆகிடுச்சு இது பாட் ஆகிடலான்னு சொல்லி என்னால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி க்ரௌட் ஆகி ஏபிங் மோடில் இருந்திருக்கு ஸோ என்னோட வாக்கிங் சவுண்டு கேட்டு யாரோ ஒருத்தர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஈஸி கில்லாக தான் இருந்துச்சு இதை தொடர்ந்தே பின்னாடி என்னோடத்தனும் வந்தேன் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி கில்லாக இருந்துச்சு வந்து என்னோடத்தனும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இவன் ஆக்சுவலாக பாட்டை தான் இருக்கணும் பிகாஸ் டேரெக்டாக என்ன நோக்கி வந்துட்டு இருந்தால் பெருசாக எஃபர்ட் போடுற மாதிரி தெரியல பட் இவனும் ஷூட் பண்ணுறது கேப்பில் பேக்ரவுண்டில் என்னத்தை ஓடிட்டான் ஸோ அதையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ சுற்றி நல்லா கவனிங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க இல்லையான்னு சொல்லி அண்ட் ஃபைனலி நான் வந்து முன்னாடி சொன்னால இந்த மாதிரி ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் வந்து பெருசாக லாங் ரேஞ்ச் இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ தான் ஷூட் பண்ணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தெரியல இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டிஃபெண்டர் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார் மிஷின் அதாவது அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் கிட்டே வந்து உங்களை டுவெண்ட்டி பர
அது உங்களுக்கு கிளியரான கட்டா புரியும் ஸோ வால் மிஷின் கீழே கிட்டத்தட்ட பத்து கூட்டு சுற்றுப்பான்னு நினைக்கிறேன் என்னை பெருசாக அஃபெக்டும் பண்ணலை என்னை சுற்றி ஒரு ஷீல்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆகியிருக்கு ஸோ ஈஸி கில் தான் பட் அகெயின் வார் மிஷின் எடுக்கிறது உண்மையிலே வேஸ்ட்னு பிகாஸ் கிட்டத்தட்ட எட்டு பத்து தடவை அந்த ஷார்ட்டை நீங்கள் அந்த புல்லட் அடித்தா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கில்லே கிடைக்கும் இது வந்து மல்டிப்ளேயில் இருக்க மாதிரி ஒன் ஷாட் ஒன் கில் கிடையாது எதுக்கு இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு வந்து சத்தியமாக புரியல இது லெஜண்ட்ரி வெப்பன் வேற எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட் லெஜண்ட்ரி வெப்பன் ஆர்டிக் தான் அது எடுத்தீங்கன்னா மரண பக்கம் காமிக்கலாம் அதுவும் தெர்மல் ஸ்கோப்படா வந்துச்சுன்னா வேற லெவல் ஸோ இந்த வார் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்ஸ் உங்களுக்கு பெருசாக கிடைக்காது இது எடுக்கிறதே வேஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன் சப்போஸ் ஒரு ஹெலிகாப்டர் இருக்குன்னா பக்கத்தில் ஒரு வார் மிஷின் கிடைக்குதுன்னா எடுத்து ஷூட் பண்ணி அதை வந்து காலி பண்ணலாம் பட் அதை தாண்டி சீரியஸாக வார் மிஷின் வேஸ்ட் ஒரு கட்டத்தில் ஆல்மோஸ்ட் வின்னிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்து போயிட்டான் ஃபைனலாக ரெண்டு பேர் தான் இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு புல்லட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் மேலே சுட்டேன் பட் அவன் திருப்பி என்ன அசால்ட் ரைஃபில் வச்சு ரெண்டே ரெண்டு ஷாட் தான் முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்தான் அப்பத்துல இருந்தால் வார் மிஷினை எடுக்கக்கூடாது சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்தேன் அண்ட் இதில் ஃபைனல் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு ஃபட்டாக கூட இருந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பட் அகேன் சுடுற வரைக்கும் ரொம்ப வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக தான் ரியாக்ஷன் வந்து கொடுத்தாரு ஸோ ஈஸி வின் ஆல்சோ இந்த வின் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக ஒரு சின்ன ப்ராவோ இல்லைனா யாராவது மிகப்பெரிய மனுஷங்க அந்த வாரை பற்றி சொன்ன விஷயத்தை வந்து போடுவாங்க அது 